сегодня по пути было совершенно неожиданно. GPS нас не предупреждал. Ну и, в общем-то, мы впервые в Германии видим паромную переправу. Это, конечно, не огромные норвежские паромы, но три машины входят. И еще это не просто переправа, а, собственно говоря, переход границы. На той стороне уже Чехия. Все велосипедисты сразу дружненько с паромчика пошли кушать. Я думаю, мы за ними. На чешской стороне тут уже такое милое бистро. И пока вам готовят, можете посидеть на шезлонгах у воды. Мы приехали в чешский Крумлов. Средневековый город, который практически остался без изменений. Но только что провели свет и интернет. Крумлов у нас был запланирован, поэтому мы тут будем пару дней. Не очень приятная ситуация была с гостиницей, потому что гостиница написала, что есть парковка бесплатная. Причем на самом деле парковки нет. Только место для четырех машин. Ну, что поделать. Такие ситуации бывают. Люди положительные, все улыбаются, пьют. Have a nice day. Нам уже машут руками. Вива Чехия! наш отельчик и он находится прямо у ворот в город старый город старый крумлов именно вот в это вот небольшое колечко которое собственно говоря и есть крумлов Вот так выглядит город сегодня. Конечно, он немного разросся со средневековья, но то, что действительно было крумловым, это вот эта вот петля, которую делает река. И то, что находится в этой петельке, и есть чешский крумлов.
многих домах даже сохранились оригинальные интерьеры и оригинальные фрески. Вот он, красавец Крумлов. Очень многие, наверное, подавляющее большинство людей останавливаются здесь только на одну ночь или проездом именно ради этого вида. Но, по моему мнению, они очень много теряют. Все-таки я советую оставаться здесь хотя бы на пару дней, гулять по этим улочкам среди средневековых домиков. А в замке до сих пор живут медведи. Обратил внимание, что в Чехии уделяют огромное внимание оформлению магазинов со сладостями. То есть простого магазина я еще не увидел ни разу. Вот этот магазин называется «Сладкие погреба замка». И я снимал в первых сериях магазин как э, катакомбы с вагонетками, а здесь в этом магазине среди конфет стоят рыцари. В добрые времена в Крумлане было такое количество туристов, что местные жители начали жаловаться администрации и просили вообще закрыть город. То есть местным жителям было вообще невозможно жить, не проехать, не пройти. Ну тут вот грянула пандемия, и это, конечно, очень ударило по экономике города. Сегодня народу не так много, но все-таки туризм тут немного ожил, и местные жители этому рады. Очень много кафе здесь сделано террасами, и некоторые просто удивительные. Как видите, например, в этом доме даже не боролись со скалой, и просто дом построили в скале. И часть скалы выходит в залы и в коридоры. Тут у нас жареная форель, маринованный камамбер. А вот кто ответит на вопрос, что это за маленькая кружка, из которой идет пар? Я это попробовал первый раз в жизни.